终于忙完了。过两天就是大敏的生日，不如趁这个机会就给他求婚。喂，姐。怎么了，阿姨？啊，我想问你个事儿。什么事啊？你说。啊，是这样的，这过两天啊，大宝过生日，我想呢，趁这个机会啊，给他求婚。我就是想问你一下，你看这个婚戒买什么牌子的好啊？什么？给大宝求婚？弟弟，我不是早告诉你，让你和他分手吗？你怎么又求婚来了？姐，我发现我非常喜欢他，我不能离开他。姐，你怎么能从一个人的面相来判断一个人的好坏呢？我告诉你，反正啊，我就是非他不娶了。弟弟，你就听姐的，行不行啊？姐，咱们话不多说，就到此为止吧。就当我今天啊，没有给你打个电话。谁让你多管闲事儿了？哎，我说姑娘，我什么时候多管闲事了？再说了，这合同什么的，你能撕啊？我告诉你啊，你能不能进这个家的门啊？哼，还不一定呢。看看你说话那么强势，一点都不善良。呀，你一个臭保洁，你好大的胆子啊！啊，怎么着啊？多管闲事啊？谁进不了他家的门？你再给我说一遍。我说你这姑娘怎么能动手啊？我说你进不了，就是进不了，看你恶毒的，还敢说我是吧？你还敢说我恶毒？我让你说，跟你说吧啊！队长，李大伟，你干嘛呢？姐，来起来，好你个李大伟啊！姐，这，她是你姐？对，她是我姐。没想到啊，李大美，你在我面前一套，背后一套，我现在才看出你的真面目，原来你是这种女人。弟弟，我早就告诉你了，哼，你还不相信？现在你看到了吧？小白，你听我解释。
这我和你姐这都是误会，误会，误会什么误会？刚才你这所所谓，你怎么对我姐呢？我都看到了。小白，这里啊都交给你了，赶快处理好啊！行姐，李大美，我告诉你，你呀、啊，立马消失在我的眼前，我永远不想再看到你。小白，你别这样！你说咱们都在一起好几年了，有那么深的感情，你不能说不要我就不要我呀！你再给我一次机会吧，我知道错了。行了，李大美，你让我伤透了心，你知道吗？我姐当时说你面相不好，凶神恶煞，我还不相信。可是，你今天的所作所为。彻底的让我相信你的为人。我告诉你，我现在一秒钟都不想看到你。我跟你交往这么长时间，我都觉得恶心。以后，你有多远滚多远，不要再出现我的面前。你还杵在这干嘛呀？别装出一副楚楚可怜的样子。我告诉你，你就是给我跪下，我都会原谅。现在。赶紧滚出去，明白了吗？